Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem XLP. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt XLP, czyli produkt od firmy Ripple, który za zadanie postawił sobie być platformą umożliwiającą szybkie transakcje finansowe pomiędzy głównie globalnymi instytucjami finansowymi. Projekt jest już na rynku dosyć długo, ponad 6 lat, a nawet jego początki sięgają wcześniejszych lat niż tutaj jest to ujęte na portalu CoinPaprika. Projekt na pewno budzący wiele emocji na rynku. Oczywiście mamy go w fazie działającego produktu, Także zaraz przyjrzymy się temu, co projekt XRP, co jego doświadczenie na rynku może pokazać nam i pokaże, jeśli chodzi o analizę kodu źródłowego i analizę wykonywaną właśnie za pomocą takich dosyć nietypowych narzędzi. Wykres przedstawiający liczbę komitów dla wybranego repozytorium, zakładka Code Progress. 84 osoby zaangażowane w rozwój tego projektu, ponad 3300 gwiazdek na GitHubie, także dosyć imponujące statystyki. Widok organizacji Ripple na portalu GitHub. Tutaj widzimy aż 75 repozytoriów. Główne dwa repozytoria zostały tutaj przypięte przez organizatorów tego systemu i właśnie tym dwóm pokrótce się przyjrzymy. Oczywiście szereg innych repozytoriów dostępnych też tutaj na stronie organizacji na GitHubie. Widzimy też zaangażowanie w pozostałych bibliotekach, także podkreślam, iż na to też warto zwracać uwagę, gdyż tego typu dużych platformach, dużych infrastrukturach. Analiza tylko jednego projektu właśnie stosując tą analizę typowo projektową nie da nam miarodajnych wyników. Dlatego warto też zawsze rzucić okiem na pozostałe biblioteki, a zwłaszcza na to, do czego one służą i co wewnątrz sobą reprezentują. Główny trzon tej, tej infrastruktury, czyli repozytorium Rippled, napisane w języku C++, czyli również w jednym z popularniejszych języków do tego typu zastosowań. Oczywiście wybór moim zdaniem jak najbardziej prawidłowy. Krótkie readme. Tutaj ta biblioteka nie jest przeznaczona do typowo pod zastosowania programistyczne, także tutaj ten readme może jest trochę skąpy, ale jak dla tego projektu myślę, że wystarczający. Rzeczy opisane do rozwoju są w innym miejscu, które zaraz też pokażemy. Zakładka issue. Zwróćmy uwagę, że ponad 100 otwartych issue, ponad 500 zamkniętych. Mamy działający produkt, także produkt i prace nad nim cały czas postępują. Widać, że projekt żyje. Część z nich oczywiście oznakowana jako Feature Request, czyli dodanie nowych funkcji do całego projektu. W miarę tworzone na bieżąco. Warto też zwracać uwagę, w jaki sposób zespół odpowiedzialny za ten projekt zachowuje się wobec zgłaszanych issue. Tutaj widzimy, że są prowadzone dyskusje prawie z każdym zgłoszonym issue. Także to też jest oczywiście pozytywny znak, gdyż podkreśla zaangażowanie całego zespołu w rozwiązanie potencjalnych problemów związanych z biblioteką. Pull requesty. 26 otwartych i dosyć standardowo. Część z nich gotowa do wdrożenia. Część z nich jeszcze wymaga drobnych poprawek, aby mogły być dołączone do głównej gałęzi kodu. Ponad 2300 
zamkniętych puli questów. Także jak na projekt w tym wieku to są odpowiednie liczby. Tutaj zakładka wiki. Niewiele tutaj jest treści, ale wszelkie kwestie związane z rozwojem deweloperskim tego projektu znajdują się po prostu na innej stronie, którą zaraz również pokażę. Security. Po stronie GitHub'a nie znajdziemy tutaj żadnej polityki bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o program Bug Bounty, to jest on dosyć skąpy, jak na tak rozbudowany projekt moim zdaniem. To jest jedyne, co udało mi się znaleźć. Nie jest też ta, nie jest też ta usługa, że tak powiem, outsourcowana u zewnętrznego dostawcy typu HackerOne, typu Backcloud. Nie mamy też wglądu w to, jakie, report, jakie raporty zostały zgłoszone co do tej biblioteki. Także tutaj dosyć skąpo i w zasadzie mia, można powiedzieć, że mało czytelnie. Przejdźmy jeszcze do GitHub'a. Zakładka Insights. Widok z ostatniego miesiąca. Oczywiście trzy zmerdżowane pull requesty, 15 zgłoszonych. Tutaj na tym etapie, jakim jest projekt XRP, warto pamiętać o tym, że merdżowane pull requesty muszą być naprawdę dobrze przetestowane i przede wszystkim przemyślana ich implementacja i funkcjonalność, gdyż mówimy o projekcie, który ma już gotowy produkt, który ma już partnerstwa, także jakiekolwiek potencjalne błędy mogące wyniknąć z błędów, które się wkradną na etapie pull requesta, no, będą miały dosyć nieprzyjemne skutki i będą powodowały niepotrzebne zamieszanie. Także w tego typu projekcie raczej nie należy się spodziewać tego, iż te pull requesty będą w dużej liczbie merdżowane i następnie wydawane w postaci kolejnych wersji release całego projektu. Jeśli chodzi właśnie o wersję release, też sobie jeszcze rzucimy okiem. 91 wersji zostało już wydanych i widać, że są one dosyć sukcesywnie publikowane tutaj na portalu GitHub. Jeszcze szybki rzut oka na kolejną bibliotekę, na bibliotekę napisaną w języku JavaScript, służącą właśnie do interakcji, do komunikacji z głównym protokołem XRP. Oczywiście tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, w ilu projektach ta biblioteka jest używana. Tutaj widzimy dosyć dużą wartość, 655 projektów korzysta z tego. Te projekty są oczywiście hostowane na portalu GitHub, stąd GitHub ma tutaj taką informację. Tutaj zwrócę szybko uwagę na jedną według mnie istotną rzecz. Chodzi mianowicie o ten link, czyli o listę aplikacji, które korzystają z tej biblioteki. Oczywiście też nie są to wszystkie, są to te, które zostały uznane przez organizatorów systemu na tyle istotne, by je tutaj umieścić, ale to również świadczy o adaptacji całego systemu i całego ekosystemu, także na pewno część projektów, które do tej pory omawiałem, mogłaby wziąć z tego przykład, zwłaszcza te projekty, które są nastawione na budowanie na bazie ich architektury własnych rozwiązań, czy to chodzi o smart kontrakty, czy zdecentralizowane aplikacje, czy po prostu outsourcujące technologie blockchain. Także tutaj to jest dosyć dobrze prowadzone. Następnie przejdziemy sobie do portalu XRP Ledger, czyli technologii open source ze stajni firmy Ripple. Ten projekt to repozytorium, które tutaj poprzednio Wam omawiałem, czyli repozytorium Ripple oraz ta dokumentacja XRP Ledger opisująca właśnie ten projekt. Co ciekawe, cała ta dokumentacja również jest y, trzymana na GitHubie, także można zgłaszać ewentualne błędy i propozycje co do niej. Myślę, że jest dosyć fajnie przygotowana, dosyć czytelna. Widać tutaj korporację stojącą za tym projektem, gdyż tego typu właśnie dokumentacje są w taki sposób przygotowywane. Panuje tutaj porządek. 
mamy dostęp do tutoriali, jak rozpocząć, jak szybko zintegrować kryptowalutę XRP na przykład z naszą giełdą, jak zarządzać kontami, jak wykonywać płatności, jak zakładać portfele. Także te wszystkie rzeczy są tutaj opisane. Mamy również dostęp do ciekawych narzędzi wspomagających pracę rozwoju tego projektu. Różnego rodzaju interfejsy typu WebSocket, typu API. Także to też bardzo ciekawa informacja. Jeśli chodzi o portale typu Stack Overflow, portale Question and Answers, to tutaj pytania odnośnie tej infrastruktury są tagowane albo tagiem Ripple, albo tagiem XRP. Wynika to poniekąd moim zdaniem z drobnego zamieszania panującego wśród społeczności odnośnie właśnie tych dwóch określeń. Z tego co ja rozumiem Ripple jest to firma, XRP jest to projekt kryptowalutowy właśnie wytworzony przez organizację przez firmę Ripple. Także tutaj widzimy ponad 440 pytań, dosyć dużo. Jak na projekt kryptowalutowy, właśnie o, jeśli chodzi o portal Stack Overflow. Oczywiście deweloperzy chcący rozwijać swoje projekty w oparciu o XRP mają również dostęp do portali dostępnych bezpośrednio ze strony tego projektu, tutaj przykładowy XRP Chat, na którym też mają miejsce dyskusje związane z sprawami technicznymi, ze sprawami związanymi z rozwojem tego projektu, ze sprawami związanymi z wytwarzaniem oprogramowania w oparciu o ten projekt. Projekt Ripple również posiada konto w serwisie Continuous Integration Trifis, omawiany we, przeze mnie już w kilku poprzednich filmach. Także tutaj również możemy śledzić to, w jaki sposób ten projekt jest budowany, czy zespół nie, na, nie napotyka tutaj na jakieś błędy, jeśli tak, to który, który pull request go z GitHub'a hamuje. Także możemy również sobie przejrzeć statystyki związane z tym projektem tutaj po stronie właśnie już typowo takiej e, związanej z wydawaniem finalnej wersji. E, tutaj jeszcze odnośnie tego projektu należy wspomnieć i też zastanowić się w jakim sensie tak naprawdę ten projekt jest projektem typu open source. To repozytorium, które omówiłem jest oczywiście całkowicie otwarte. Jednak pamiętajmy o tym, że jest to tak naprawdę trzon projektów, które firma Ripple kieruje już bezpośrednio do swoich klientów, czyli do globalnych operatorów płatności, do banków i do tego typu instytucji. Firma ta posiada na tę chwilę trzy główne projekty, czyli Xcurrent, Xrapid i Xvia. Są to produkty właśnie kierowane do tych konkretnych organizacji. Są one budowane na bazie tego, co jest otwarte źródłowe na portalu GitHub. Jednak kod źródłowy tych trzech projektów nie jest otwarty, co oczywiście ma swoje plusy i minusy. Należy również pamiętać, iż instytucje bankowe bardzo ostrożnie podchodzą do takich projektów, zwłaszcza do projektu Ripple, który przed sobą postawił dosyć ciężkie zadanie moim zdaniem, bo z jednej strony chce usprawnić pracę obecnie panującego systemu finansowego, z drugiej strony też chce być postrzegany w ten innowacyjny i modny obecnie sposób, czyli chce być projektem kryptowalutowym. Także tutaj niezwykle ciężkie i odpowiedzialne zadanie stoi przed zespołem tego projektu. Jeśli chodzi o rozwój, to tak jak powiedziałem, przebiega on prawidłowo, jeśli chodzi o etap, o fazę, na jakim ten produkt się znajduje. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Myślę, że tutaj warto zwracać głównie uwagę na adaptacje, na potencjalne partnerstwa, 
na łatwość integracji tego produktu z, obecnym, z, obo, z obecnymi rozwiązaniami stosowanymi właśnie przez banki, przez te przez konkurencję, która obecnie zajmuje się globalnym systemem płatniczym i globalnym systemem wymiany środków finansowych. I na podstawie takich informacji właśnie wyrabiać sobie zdanie i opinię na temat tego, w jaki sposób ten produkt będzie w przyszłości oceniany przez społeczeństwo. Jeśli chodzi o mnie na tę chwilę Odnośnie projektu XLP to wszystko. Serdecznie zapraszam do pytań w komentarzach, do poruszania ewentualnych aspektów związanych z tym projektem. Jeśli macie również ochotę, abym przeanalizował dla Was jakiś projekt, to również proszę o taką informację w komentarzach. Tutaj dodam jedynie, że ten projekt omówiłem nieco szybciej i przesunąłem go w kolejce ze względu na to, iż dostałem parę wiadomości od osoby mocno zainteresowanej tym projektem w mailu, za co również serdecznie dziękuję. To świadczy też o tym, iż za tym projektem stoi dosyć duża i zaangażowana społeczność. Parę osób również na YouTubie zajmuje się głównie tym projektem i omawia wszelkie jego aspekty związane właśnie z funkcjonalnością. Ja tutaj ze swojej strony oczywiście wrócę jeszcze do tego projektu przeanalizować go zgodnie z moją metodyką. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam. Cześć.